Dai, dai, fatti pettinare, così va in scena. <coughs> Ciao a tutti, mi presento, io sono il maltese Leo e beh, scusate l'emozione, ma è la prima volta che faccio l'attore e poi sono contento perché le mie amiche Cicidelli sono belle, buone e poi, sì, lo dico, mi preparano delle ciotole di cibo deliziose e mi fanno i grattini. Ma non divaghiamo. Sono qui per parlarvi del maltese, una razza di cane meravigliosa, davvero la migliore in assoluto direi. Ok, ok, sono un po' di parte, io sono un maltese. Beh, se vi interessa saperne di più sul maltese, allora restate con noi. Le origini del maltese. Si potrebbe pensare che il maltese derivi dall'isola di Malta. In realtà, il suo nome viene preso dall'antico nome di una città molto vecchia della Sicilia che si chiamava Merita. Il maltese ad oggi è molto molto diffuso nell'area mediterranea, a partire dal centro Italia fino al sud Italia. Il maltese è un delizioso cane d'appartamento e per la sua taglia davvero piccolina, infatti è lungo da 21 a 25 cm per un peso di 3-4 kg, è adattissimo a stare nei salotti di casa e a giocare con anziani e con bambini, insomma è perfetto per tutta la famiglia. Il maltese adora mangiare, mangiare, mangiare e si sì, adora anche giocare giocare tanto, a volte anche da solo. E poi adoro un po' meno farsi pettinare, devo dire. Oh, pettinarci è davvero una cosa importante, soprattutto per noi maltesi, perché sapete, quando avete un pelo lungo e setoso e non lo pettinate per giorni, rischia di diventare più simile a un nido d'uccello e questo non è carino, non piace alle cagnoline e emana cattivo odore. Quindi, cari amici maltesi, anche se soffrite a farvi pettinare, beh, concedetevi perché sapete, ne va in bellezza e in cagnolina, insomma. Sono un cagnolino molto intelligente, sensibile, giocherellone, dolce e mi affeziono tantissimo al mio padrone. E sì, mi sono affezionata anche a Cici e ad Ellie stando qui in questi giorni. Beh, poi dicono ovviamente che alcuni di noi sono più pigri, altri più attivi. Io sono in quella categoria di cani molto molto attivi. Alcuni direbbero iperattivo. Poi, cosa posso dirvi di me? Sono adatto alla compagnia, a fare compagnia ad anziani e a bambini perché mi piace molto giocare. Sono intelligente, quindi se mi spiegate come devo fare per riportarvi la palla, io lo faccio. Se mi spiegate come stare seduto, beh, io mi siedo. E, e poi, cos'altro dire? Sì, mi affeziono tantissimo alla famiglia e vorrei stare sempre con loro, ma proprio con loro, su di loro a volte, anche sulle loro gambe, sulle loro pance. Mi piace strofinarmi e poi ribaltarmi e farmi grattare il pancino. Un'altra cosa che adoro sono le lunghe passeggiate, adoro adorare, mi piace guardare tra le foglie e poi, sì, in disparte, lasciare qualche bisognino in giro, insomma. Maltese è un cane che solitamente resta in salute, però anche se ha un'aspettativa di vita di 12 anni, certo se lo fate mangiare cose fresche, buone, preparate con le vostre deliziose manine, Beh, noi maltesi saremmo sicuramente più contenti. Ci piace quando mangiamo cose preparate in casa e poi soprattutto si crea un grande feeling col nostro padrone perché stiamo lì vicino ad aspettare che prepari qualche prelibatezza per noi, insomma. Ellie e Leo, siamo pronti? Ellie, Leo, tieni. Tenete. Beh, a questo punto colgo l'occasione per dirvi come ho conosciuto Cicci e Delli. La mia mamma umana doveva partire e così ha trovato Cicci iscritta su Top Buddy. E allora mi ha dato una richiesta per prenotare a casa sua per un soggiorno di quattro giorni. E Cicci ha accettato per fare socializzare Ellie. E così ci siamo conosciuti. Ma adesso che siamo diventati amici voglio farvi vedere qualche scena di questi giorni insieme. Restate con me.
Ovviamente si sono tranquillizzati. Però Leo si è già alzato in piedi, stava dormendo fino a due secondi fa. È lì. Come sta andando questa giornata, la prima giornata di convivenza con questo amico peloso? È buono buono Leo, dai, è un amore. Devi dissentire, eh? Ma sei un tesoro, che gliene hai fatti di tutti i colori, si è fatto fare di tutto, poverino. Ecco, l'infarto. Vabbè, si ricomincia, va? Si riparte. Ellie, Leo, seduti, 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 bravi. Vai, 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 Ellie. Bravo, Leo, bravo. Bravo, Leo, bravo. Allora, hai preso possesso della cuccia di Leo, mi sembra. Andiamo a passeggio, Leo, vai. Bravo. Piano, non tirare, piano, piano. Vieni, spostiamoci di qua. Che ci sono più foglie e più cose da odorare. In autunno è bello perché ci sono le foglie e puoi odorare tutto in giro. Ciao ragazzi, che ne dite di assaggiare questa delizia? Mm? Un pezzettino ciascuno? Seduti, seduti, bravi, bravi. Assaggiamola, assaggiamola. Com'è, com'è, com'è? Mmm, a chi la prende prima? Eh, 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 sta vincendo Leo, sta vincendo Leo ragazzi. Ciao ragazzi. Oggi è l'ultimo giorno di Maltese Leo a casa nostra, mi mancherà un sacco perché è dolcissimo, anche se è un piscione e un tenero, tenero, tenerissimo piscione. Ellie non vede l'ora che se ne vada perché è gelosissima della sua padroncina ovviamente. E qua, ah ecco, ora sta piangendo perché ho messo la ciotola di Leo su e vorrebbe mangiare quello che ho dato a Leo, mentre lei non può perché ha tante intolleranze e quindi le